happy? Pastinya Black News hadir kembali untuk nemenin lo selama 30 menit ke depan. Nah, sekarang gue ada di lobby lounge Hotel Intercontinental Jakarta Mid Plaza. Gue mau ngajakin lo untuk nyobain satu spot baru di sini. Namanya adalah Jimbaran Outdoor Lounge yang katanya memberikan suasana tropical tapi di tengah kota. Kayak gimana ya? Pastinya seru banget kan? Tapi sebelum itu gue mau ngasih satu info tentang event yang keren banget namanya adalah Clubbing Race. Kangen? Kangen dong sama Clubbing Race? Berarti nggak boleh kelewatan Clubbing Race Season 10. Langsung aja yang mau ikutan daftar secara online di www.clubbingrace.com. Untuk pendaftarannya sendiri udah dibuka dari tanggal 23 Agustus kemarin sampai 16 Oktober 2014. So you still have plenty of time but hurry up karena audisinya ini akan diadakan di Jakarta tanggal 18 dan 19 Oktober 2014. Serunya lagi nih, first and second winner akan dikirim ke Sydney, Australia untuk menyaksikan Serious Sonic. How cool is that? Oh my god. Nah, hari ini sebenarnya gue mau ngajakin Yani ke sini. Tapi ternyata gue cek Twitter, Yani lagi mau ketemu Marcella. Coba deh nih, lihat. Tapi yang serunya lagi, ini yang posting di bawahnya Yani, lihat dong. Ada band yang seru banget, dekat, dan lo mesti tahu banget siapa personilnya. Tapi, 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 ini saatnya gue untuk ngajakin lo cek jimbaran. Come on. Outdoor Lounge ini menawarkan hal tersebut. Nah, begitu gue masuk tadi udah kelihatan banget, menarik banget tempat ini. Karena ada waterways, ada historic flora, dan juga desain landscape-nya itu indah banget. Jadi pas banget buat lo santai-santai di sini, menghilangkan stres dari hektiknya Jakarta. Apalagi sambil nungguin macet kan, mendingan santai-santai di sini. Ya, yeah, dan pas banget. Panas-panas kayak gini, gue udah punya minuman yang dingin banget di tangan gue, namanya adalah Sunset in the City. Ini adalah signature cocktail di sini, dan jadi favorit para pengunjung. Hmm. Pas banget, ada rasa coconutnya, ada jeruknya. So it's fruity and it's fresh. Jadi buat lo yang pengen datang ke sini santai-santai, nungguin macet, minuman ini juga pas. Satu hal lagi yang membuat tempat ini cukup unik menurut gue adalah pengaturan seatingnya yang kontemporer dan kepisah-pisah. Jadi pas lo lagi ngumpul sama teman-teman lo, ini suasananya lebih intimate. Ngobrolnya nggak kedengeran sama grup lain dan kepisah juga pastinya. Gue punya tips juga buat lo yang mau datang ke sini. Paling pas itu waktunya adalah sore menjelang sunset. Jadi lo bisa siap-siap karena lightingnya itu sore-sore akan dinyalain dan lebih romantis. Pas buat foto-foto sama teman-teman lo atau dia selfie-selfie aja. jamur yang gimana gitu kan. Nah, buat lo yang vegetarian juga ini pilihan yang tepat banget karena ini khusus vegetarian and all vegetables. Moving on to the next appetizer. This is spicy curry mozzarella flatbread. 
agak mirip pizza. Tapi, uh. What? Walaupun nggak kelihatan curry sauce-nya, you can still taste the curry sauce inside. Jadi, pizza ala-ala curry gitu. You kill me more, more here, and I decided so come close. And before we move on to main course, gue mau nyobain ini dulu mocktail signature dari Jimbaran Outdoor Lounge. Namanya adalah Jimbaran Spit. Stand to well. This price of touch and go. Ooh, very fresh. Okay, kita move on ke main course ya. Yang mana dulu ya? Hmm. I think I'm gonna go with this one, roasted chili and garlic shrimp. Bentuknya dari tadi udangnya tuh udah menggoda banget gitu. Minta dimakan, <laughs> minta dicobain. Let me try. Just keep me moving, yeah, moving. Just had a garlic bread here juga. Yeah. So good, kalau lo suka udang, because itu adalah makanan favorit gue juga ya. Jadi ini enak banget, you can taste the garlic, terus ada sedikit-sedikit spicy-nya, dan ditambahin dengan garlic bread ini pas banget pada nannya. Oke, okay. yang menarik berikutnya, hmm, gue mau nyobain sausage-nya deh. Itu adalah spicy chicken and garlic sausage. I think everything has garlic ingredients. Chicken sausage, ada rasa garlicnya, tapi untuk spicy-nya itu didapetin dari sambalnya ini, dari cabai rawit nih. Si, warnanya hijau gitu, pedes banget, jadi pas. Oke, okay, move on to the last food, tapi ini kayaknya paling spesial. Ini adalah octopus and tomato in olive oil. Well, everything in olive oil is so good, dan pastinya healthy dong. <laughs> nah, ini juga octopusnya kecil-kecil, jadi bisa dijadiin light bites, tapi juga enak dan ngenyangin sih. Tapi bisa di, tapi bisa juga di-share sama teman-teman lo, sambil santai-santai, nikmatin makanan-makanan. Nggak -makanan. terlalu berat, tapi bisa jadi sharing food juga. Uh, rasanya semuanya enak banget ya. Gue lanjut makan dulu aja ya. Ada yang baru muncul di di bawah postingan gue. The 
dekat bakal perform di Black Lustig. Di balik dekat ada nama-nama besar seperti Kamga, Shefrina, dan juga Tata. Sebenarnya mereka udah lama sih main musik, tapi akhir-akhir ini mereka mengganti nama grup mereka dan merilis album terbaru. Harusnya sih keren. So, let's get to know dekat.